வணக்கம் இன்றைய அரசியல் ஆரம்பம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்து தேர்தல் காலம் தேர்தல் காலத்தில் அரசியல்வாதிகள் பேசுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பரபரப்பாக மாற்றப்படுகிறது அந்த வகையில் புதிதாக கட்சி தொடங்கியிருக்கக்கூடிய நடிகர் கமலஹாசன் அவர்கள் சமீபத்தில் தமிழகத்தில் மரபணுவை மாற்றக்கூடிய எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி கிடையாது என்று கூறியிருக்கிறார் அதற்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தில் எந்த கட்சியும் தீண்டப்படாத கட்சி அல்ல என்றும் கூறியிருக்கிறார் இந்த இரண்டு வாக்கியங்களும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டதாக தென்படுகிறது ஏனென்றால் இந்த வாக்கியங்களை வைத்து அவர் பாரதிய ஜனதாவுடன் நெருங்குகிறாரா அல்லது விலகுகிறாரா என்பதை திட்டவட்டமாக கூற முடியவில்லை கட்சி ஆரம்பித்ததிலிருந்து நான் வலதும் இல்லை இடதும் இல்லை மையமாக செயல்படுகிறேன் என்று கூறிவரும் கமலஹாசனின் இந்த வாசகமும் பாரதிய ஜனதாவை அவர் நெருங்குகிறாரா அல்லது காங்கிரசுடன் கூட்டணி வைப்பாரா என்பது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது இந்த வாதம் குறித்து தான் இந்த கமலஹாசனின் இந்த கருத்து குறித்து தான் கருத்தாளர்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்து கருத்துக்களை பகிர இருக்கிறார்கள் கவிஞர் ஸ்னேகன் மக்கள் நீதி மையத்தை சேர்ந்த ஸ்னேகன் மற்றும் விடுதலை சித்தையில் கட்சியை சேர்ந்த ஆளுநர் ஸ்நானவாஸ் அவர்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் சார் ஸ்னேகன் உங்கள்கிட்ட தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா தமிழகத்தின் மரபணு அப்படின்னு கமல் சார் எதை குறிப்பிடுறார் இல்லை பொதுவாகவே நீங்கள் இப்போ தலைப்பை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு விஷயம் இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய கருத்துக்கள் இங்கே வந்து தவறாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது தான் சொல்கிறது என்னென்னா மரபணுங்கிறது தமிழர்களையும் தமிழ் சார்ந்த அந்த தமிழ்நாட்டுக்கான நன்மையும் தமிழர்களுடைய நன்மையும் நாங்கள் முன்னிறுத்துகிறோம் அதை வந்து மாற்ற நினைக்கிற எந்த கட்சியுடைய நம்ம கூட்டணி கிடையாது அப்படிங்கிறத அடையாளப்படுத்துறது தானே தவிர ஒருத்தரை நெருங்குவதோ ஒருத்தரை விலகுவது இல்லை எங்களுக்கான இடம் இதுதான் எங்களுக்கான பயணம் இதுதான் என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்கான வார்த்தை அது நீங்க வந்து அதை கூட்டணி தெளிவா சொல்லியிருக்கலாமோ அப்படிங்கிறதுதான் கேள்வியா இருக்கு இல்லை எப்போதுமே வந்து நாங்க சொல்றோம் அது உங்களுக்கு தவறான கருத்தாக புரியப்படுகிறது பொதுவாக உங்களுக்குன்னு சொல்ல விட பொதுவாக அதனால எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சமீபமாக இதை பற்றி நாங்கள் கூட பேசும் பொழுது கூட அதை தான் நாங்கள் ஷேர் பண்ணோம் அப்படி இருக்கும்போது இது நம்மளுடைய மரபு நமக்கு தேவை தமிழர்களுடைய நலன் தமிழ்நாட்டுடைய நலன் நம்மளுடைய இது இருக்குது இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளை நிறம் மாற்றத்துக்காக வேண்டிய அரசியல் பேதத்தாலோ ஜாதி பேதத்தாலோ மத பேதத்தாலோ இங்கே ஒரு நிறம் மாற்ற யாரெல்லாம் எண்ணுகிறார்களோ அவர்களாம் நம்மளுடைய மரபணுகளே மாற்றுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளாக அமைந்துவிடக் கூடாது என்பது தான் இல்லை தமிழகத்தின் மரபணுன்னு அவர் எதை வரையறை செய்கிறார் இல்லை இங்கு ம தமிழர்களுடைய நலன் தமிழர்களுடைய நலன் தமிழின் நலன் மொழி நலன் கலாச்சாரம் இங்கே எல்லாமே இங்கே இருக்கு இதை ஒட்டு மொத்தமா மாத்த நினைக்கிறாங்க வந்து வேற ஒரு நிறத்தை வேற ஒரு தமிழகத்தில் இது தமிழர்களுடைய மரபு இது பெரியார் மண் திராவிட மண் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இங்கு உள்ள பலர் வலியுறுத்துறாங்க தமிழகத்தில் உள்ள திராவிட கட்சிகள் உட்பட பலர் வலியுறுத்துறாங்க பாரதிய ஜனதாவினர் முற்றும் அதை மறுக்கிறாங்க இது பெரியார் மண் அல்ல திராவிட மண் அல்ல ஆழ்வார்கள் மண் இது இந்துத்துவ மண் தான் இதை யாராலும் மாற்ற முடியாது மாற்றுவோம் என்றும் அவர்கள் உறுதி மேற்கொள்றாங்க இந்த நிலையில் தான் தமிழகத்தின் மரபணு என்று திராவிட இயக்கங்கள் சொல்கின்ற அந்த வரையறையில் நிற்கிறாரா இல்லை அதற்கு முற்றிலும் மாற்றாக இருக்கக்கூடிய பாஜகவின் நிலையில் இருக்கிறாரா என்கின்ற கேள்வி இங்கே வந்து நமக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இருக்குது அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது நிறைய பேர் சூழ்நிலைக்கலாம் போட்டி போடலாம் நிறம் மாற்றம் முயற்சி பண்ணலாம் அது முடியாது என்பதை மீண்டும் எச்சரிக்கிறது தான் அந்த வார்த்தையை தவிர இது நிச்சயமாக வந்து இந்த பக்கம் சாயிரமாக அந்த பக்கம் நாங்கள் எப்போதுமே மையமாக இருக்கிறோம் களம் வரும்பொழுது எங்களுடைய ப விட என்னன்னு உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் இல்லை பாஜக எதிர்ப்பு நிலைப்பாடில் உறுதியாக கமலஹாசன் இருக்கிறார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா மக்களுக்கான எதிர்ப்பான அரசியல் எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் எதிர்க்க தயாராக இருக்கிறோம் பாஜக எதிர்ப்புன்னு எடுத்துக்க முடியாது யாக மொத்தமாக மக்களுக்கு யாரெல்லாம் எதிரியோ எங்களுக்கு எதிரி அது எந்த ஒரு கட்சியும் யாராக இருந்தாலும் ஷானவாஸ் நீங்க இதை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு தெளிவின்மை இருக்கு அவருடைய பேச்சில் ஏன்னா அரசியலுக்கு வந்து விட்ட பிறகு தன்னுடைய கொள்கை எதுன்னு வெளிப்படையாக அறிவிக்கணும் தன்னுடைய கொள்கை எதிரி யாருன்னு வெளிப்படையாக சொல்லணும் நீங்க வந்து காலத்தின் போக்கில் தேர்தல் அரசியல் கணக்கீடுகளில் யாரும் யாரோடையும் சேரலாம் சேருவதற்கான வாய்ப்புண்டு அப்படிங்கிறத மறுக்க முடியாது இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி ஒரு கொள்கை பிரகடனம் செய்யணும் இதுதான் என்னுடைய கொள்கை அப்படின்னு இப்போ அண்மையில் ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் அவரோட பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது நான் பல்வேறு கட்சிகளில் இருக்கக்கூடிய இளையோர்கள் அவரோடு உரையாடுகிற நிகழ்ச்சியை அவர் விரும்பி அழைத்திருந்தார் போயிருந்தோம் அப்போ அவற்றை வெளிப்படையாகவே கேட்டோம் சாதியவாதம் மதவாதம் குறித்து உங்களுடைய பார்வை என்ன ஏன்னா அவர் பேசும்போது காந்தியையும் அம்பேத்கரையும் மிகப்பெரிய குறியீடுகளாக முன்னிறுத்தினார் அப்போது நான் அந்த ரெண்டு குறியீடுகளை மையப்படுத்தி அவர்கிட்ட கேட்டேன் காந்தி இந்து முஸ்லீம் ஒற்
அவர் சொல்லி கொடுத்த தத்துவம் என்ன அப்போ சாதியவாதத்துக்கு எதிரான மதவாதத்துக்கு எதிரான குறியீடுகள் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்போ அவர்களை முன்னிறுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்றைக்கும் அவர்களை முன்னிறுத்தி அரசியல் செய்வதற்கான தேவை இருக்கிறது களத்தில் அப்போ வந்து இது குறித்து உங்களுடைய பார்வை என்னன்னு கேட்கும்போது கட்டாயமாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கொள்கையோடு உடன்பட்டது தான் எங்களுடைய கொள்கை அதுதான் எங்களுடைய கொள்கைன்னு அவர்கள் தெளிவுபடுத்தினார் அந்த இடத்துல ஆனால் இன்னைக்கு வந்து பாஜக தீண்டத்தகாத கட்சி அல்ல என்று சொல்லும்போது அவர்கிட்ட வந்து நம்ம அதை எதிர்பார்க்கல ஆனால் அதற்கு முன்னால் இந்த மண்ணின் மரபை மரபணுவை மாற்ற நினைக்கிற எந்த கட்சியிடம் கூட்டணி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு அதை சொல்லிவிட்டு தான் இதையும் சொல்லியிருக்கிறார் அது அது புரிய புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் அதாவது நீங்கள் தோடற்றாக கேட்டீங்க இந்த மண்ணின் மரபணு அப்படின்னா இப்போ வந்து கீழடியில் ஒரு மிகப்பெரிய நாகரிகம் வெளிப்பட்டிருக்குது வைகைக்கரை நாகரிகம் அவர்கள் முன்னிறுத்துகிற நாகரிகம் வந்து வேதகால நாகரிகம் வேதகால பண்பாடு வேதகால வரலாறுன்னு ஒன்றை நிறுவ முயல்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கான சான்றுகள் இந்தியா முழுவதும் தேடி அவர்களுக்கு கிடைக்கல எவ்வளவோ பெரிய அகழ்வாய்வு நடத்தப்பட்ட பிறகும் உரிய சான்றுகள் கிடைக்கல ஆனால் ஒரு ஐம்பது சென்ற இடத்துல அமர்நாத் என்கிற தொல்லியல் ஆய்வாளர் அவருடைய தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் தேடலின் ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் முனைப்பு காட்டி செய்த ஒரு அகழ்வாய்வு ஐயாயிரத்தி இருநூறு பொருட்கள் ஐம்பது சென்ற இடத்துல கிடைச்சிருக்குது இந்த தவிழினத்தினுடைய மரபு என்ன நாகரிகம் என்ன மரபணு என்னங்கிறது வெளிப்பட்டிருக்குது உலகத்திலேயே ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே மிகச்சிறந்த நாகரிகத்தை கொண்டவனாக தமிழன் வாழ்ந்திருக்கிறான் ரோமாபுரியோடு வர்த்தகம் புரிந்திருக்கிறான் ஆப்கானோடு வர்த்தகம் புரிந்திருக்கிறான் அவருடைய எல்லைகள் விரிந்தது அப்படிங்கிற கண்டுபிடிப்புகள் வந்து இன்னைக்கு வெளியே வந்திருக்குது இன்னைக்கு என்ன நடக்குது அந்த அமர்நாத் வந்து அந்த ஆய்வு அறிக்கையை வெளியிடக்கூடாதுன்னு இந்த தொல்லியல் துறை சொல்லுது இந்த இந்த பாஜக மத்திய அரசின் கீழ் இயங்குகிற தொல்லியல் துறை இதே இங்கே அகழ்வாய்வு நடக்கும் போது தான் இங்கே தொடங்கும் போது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் தான் அதே காலகட்டத்தில் குஜராத்தில் வாட்நகரில் ஒரு அகழ்வாய்வு தொடங்கினாங்க எந்த பொருளும் கிடைக்கல ஓராண்டு க தோ தோண்டி எதுவும் கிடைக்கல திரும்ப அந்த அகழ்வாய்வு செய்தவரே தொல்லியல் துறைக்கு அறிக்கை அனுப்புறாரு ஒன்றும் தேரலைங்க இதை மூடிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு அதற்காக அப்படி ஒரு அறிக்கை கொடுத்ததற்காக அவர் இடமாற்றம் பண்ணிட்டு மீண்டும் அதற்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க அடுத்ததும் தோண்டுங்க அப்படின்னு இங்க ஐம்பது சென்ற இடத்துல ஓராண்டுல ஐயாயிரத்தி இருநூறு பொருட்களை வெளியே கொண்டு வந்தவரை தூக்கி இடமாற்றம் பண்ணிட்டு அந்த அறிக்கையை வெளியேறக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப ரெண்டுக்குமான வேறுபாடு அப்ப இந்த மரபணுவை சிதைப்பது யார் இல்லை கமலஹாசன் இது போன்ற செயல்பாடுகளுக்கு கண்டன அறிக்கை விடணுங்கிறது உங்களை எதிர்பார்ப்பு இல்லை மரபணுன்னு அவர் சொன்னதுனால சொல்கிறேன் இந்த மரபணுவை சிதைக்கிற வேலையை நீங்கள் திராவிடம் கூட விட்டுருங்க இப்போ இது அதற்கு முன்னால் என்ன இப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டு கால ஒரு பாரம்பரியம் என்று சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து இப்போ தமிழினம் என்று வரும்போது நீங்கள் அதை வந்து அழித்தொழிப்பதற்கான முயற்சி நடக்குது அப்போ அந்த தமிழின மரபை அணி அழிப்பதற்கான முயற்சியை இந்த அரசு எடுக்கும்போது வெளிப்படையாக இவங்க தான் என்னுடைய எதிரின்னு சொல்லிட வேண்டி தானே தமிழ்நாட்டினுடைய எந்த சொல்வதற்கு கமல்ஹாசனுக்கு என்ன தயக்கம் நினைக்கிறீங்க அடிப்படையா ஒரு கேள்வி இல்லை இவர்கள் தான் என்னுடைய எதிரி நான் பாஜகவின் எதிரி அப்படின்னு அவர் சொல்வதற்கு கமல்ஹாசனுக்கு தயக்கம் இருக்கா அவர் வந்து ஒரு அரசியல் கட்சியா தொடங்கிட்டது பிறகு கொஞ்சம் நெளிவு சுழிவு பார்த்து பேசுறார் வெளிப்படையா பேச தயங்குகிறார் ஏன்னா வெளிப்படையா பேசியவர் அவர் என்னுடைய நிறம் கருப்பு தான் சொன்னவர் என்னுடைய அடையாளம் பெரியாரியம் தான் வெளிப்படுத்தியவர் அதற்காக பல விமர்சனங்கள் எல்லாம் சந்திச்சவர் விமர்சனங்கள் சந்திச்சாலும் அதுல உறுதியா நின்னவர் நான் அவரு அந்த நிகழ்ச்சியிலே அவர்கிட்ட சொன்னேன் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட போது பிரதமராக இருந்த நரசிம்மராவை நேரில் சந்தித்து இப்படி ஒரு அநியாயத்தை நடத்திட்டீங்களா இதை தடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு திராணி இல்லையான்னு கேட்டவர் அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட வந்து எல்லா காலங்களிலும் அப்பப்ப வெளிப்பட்டிருக்கார் அவர் அதனால வந்து அவரு அப்படிப்பட்டவர் ஒரு அரசியல் இயக்கமா வடிவம் எடுக்கும் போது இன்னும் கூர்மையா வெளிப்படணும்னு நாங்க எதிர்பார்க்கணும் நடிகர் கமலஹாசனிடம் வெளிப்பட்ட முற்போக்கு கூறுகள் ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு ஆதரவா நின்ற விஷயங்கள்லாம் அரசியல்வாதியா இருக்கும் போது அப்படியே எங்களுக்கு மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சானவாஸ் அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல அதுக்கான களம் வரும் பொழுது நிச்சயமாக தன்னுடைய பதிவு அதுக்கான களம் என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒருங்கிணைத்து கட்டமைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அரசியல் களம் காணுகிற வரும்பொழுது யார் எதிரி என்பதை நாங்களே இந்த உலகத்துக்கு முன்பு சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் இப்போது கூட இது தோழர் சொன்னது போல எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய மரபணுங்கிற அவங்க சொன்னது விஷயத்த அழிப்பதற்கு யாராக இருந்தாலும் அது பாரதிய ஜனதாவாக இருக்கட்டும் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே உள்ள மற்ற இயக்கங்களாக இருக்கட்டும் அவர்களோடு எப்போதும் கூட்டணி இல்லைங்கிறதுல ரொம்ப அவர் வந்து தீர்மானமாக சொல்லியிருக்காரு இதை விட என்ன தெளிவாக சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியலை ஏன்னா நேரடியாக வந்து ஒரு கட்சியோடைய பேரையோ தலைவருடைய பேரையோ சொன்னால் மட்டும்தான் அது எதிர்ப்பு என்று சொல்வதில் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல
எல்லா போராட்டங்களும் முடிந்த பிறகும் ஒரு காகிதத்தின் மூலம் தான் சட்டத்துக்கு நிறைவேற்றப்படுகிறது அது முதல் முதலாக நீங்கள் வந்து எந்த போராட்டத்தும் செய்யும் பொழுது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை ஒரு போக்குவரத்து மறியல் செய்யும் பொழுதோ அல்லது எங்கேயோ ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் பொழுதோ இடையூறுக்கு ஆட்படுகிறவர்கள் பொதுமக்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாமல் அந்த கோரிக்கை நேரடியாக கொண்டு போய் சேர்க்கலாம்னா போராட்ட காலத்தையே நாங்கள் மாற்றியிருக்கிறோம் அப்படி வந்து தெரு இறங்கி போராடுறது வேணா ஈர்க்க முடியுமே தவிர அதுக்கு விடையா இருக்குமா என்பது தெரியாது அதுக்கு நேரடியான முடிவு போங்க அதே மாதிரி போராட்ட வடிவங்களே நீங்க மாற்றம் செய்யணும் நிச்சயமாக ஏன்னா எல்லா போராட்டமும் மக்களுக்கு தான் இடையூறாக இருக்கிறே தவிர சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கதா இல்லை அவங்க பாட்டு ஏசி கார்ல போயிட்டு தான் இருக்காங்க சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருந்திருக்காங்க கடைசியில் அவங்கள்ட்ட போகும்போது ஒத்தை வெள்ளை காகிதம் தான் போய் சேர்க்கிறது நீங்க சொல்லக்கூடிய நாங்கள் பேரை சொல்லி கட்சி சொல்லி எதிர்க்கவில்லை அதிகார வர்க்கத்தை கண்டு பயப்படவில்லை நாங்கள் கட்சி பெயரை வெளிப்படையாக சொல்லவில்லை ஆனால் நாங்கள் மக்களுக்காக நிற்கிறோம் சொல்றீங்க கண்டிப்பாக இந்த ஆளும் அதிமுக அரசை எதிர்த்து கட்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் இருந்தே கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகிறார் அமைச்சர்களுடன் நேருக்கு நேராக சண்டை போடுகிறார் மத்திய அரசை எதிர்த்து எதுவும் பேசுவார்கள் அதிமுக அரசை நாங்கள் எதிர்ப்பதற்கு நேரடியாக சொல்லியிருக்கோம் அவர்கள் எங்கள் பெயர் கட்சிகளையும் எங்கள் எங்கள் உங்கள் மையத்துடைய பெயரையும் தலைவருடைய பெயரையும் இதுபோல வந்து எங்களுடைய நடைமுறைகளையும் நேரடியாக விமர்சிக்கும் போது நேரடியாக பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இதே மத்திய அரசு வந்து நேரடியாக எங்களை எங்கே எதிர்க்குமானால் அன்றைக்கு நாங்களும் எதிர்ப்பதற்கான களம் வரும் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை பல முறை விமர்சனம் செய்து பேசி நாங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறோமே அதுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லியிருக்கிறோமே எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் பதில் சொல்லியிருக்கோம் என்னன்னா மற்ற இயக்கங்கள் போல நேரடியாக வந்து உட்கார்ந்து ஒருத்தரை ஒருத்தரை சாடி பேசுவதில் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை என்பதுதான் ஆமா அதாவது எனக்கு எதிர்ப்பு அரசியல் விட மக்களுக்கான சாதகமான அரசியல் என்னங்கிறத நாங்கள் முன்னெடுத்துட்டு போடுவோம் இப்ப இருக்கிற இடதுசாரி வலதுசாரி திராவிட கட்சிகள் எல்லாரும் ஒரு கொள்கைகளை முன்னிறுத்துறாங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாநில நலன் சாதி ஒழிப்புன்னு பல்வேறு விஷயங்கள் அந்த கொள்கைகளுக்கு எதிராக யார் செயல்பட்டாலும் தானாக முன் வந்து அறிக்கை விடுறாங்க கண்டனம் பண்றாங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்றாங்க நீங்கள் எங்கள் பெயரை குறிப்பிட்டு எங்கள் கட்சியை குறிப்பிட்டு யாராவது விமர்சனம் செஞ்சா நாங்கள் பதில் சொல்வோம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கான எதிர்ப்பு வரும்போது எங்களுடைய பதிவுகளை நாங்கள் போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே இப்ப எங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு தெரியல நேரடியா சண்டைக்கு இறங்கணுமா இல்ல ஒரு பெரிய கலவரம் வர்றது மாதிரி ஏதாச்சும் அறிக்கைகள் விட்டு பரபரப்பு ஏற்படுத்தணுமா அப்படி அல்ல எதிர்ப்பு அரசியலால் இங்க சாதிக்க போறது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா ஒன்று மக்களுக்கானவி <laughs> 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 உலகம் முழுக்க சி தமிழகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் பெரும்பாலான கிராமங்களை அது நடக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக நம்ம இருந்திருக்கிறார் இதை எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு சரி சண்டைப்படாமல் நாங்கள் களத்தில் இறங்காமல் இருந்திருந்தால் இது நடக்குமானு தெரிஞ்சிருக்காது நாங்களே எங்களுடைய மைய உறுப்பினர்களை இறக்கி உங்கள் கிராமத்தில் கேள்வி கேட்குறீங்களே இல்லையோ போய் உட்காருங்கன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு பன்னெண்டாயிரம் கிராமங்களில் இன்னைக்கு அறுபது சதவீத கிராமங்கள் அந்த கிராமிய சபைகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்காங்க அரசையும் அதிகார வர்க்கத்தையும் இதுவரை நீங்கள் உட்பட பல்வேறு கட்சிகள் கொண்டு வந்த போராட்ட வழிமுறைகள் இல்லாமல் நாங்கள் வேறு விதமாக மக்களிடம் சென்று நாங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் கொண்டிருக்க போராட்ட வடிவங்களையும் சேர்த்து தான் அவங்க விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்துறாங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல போராட்டம் இல்லாம இல்ல இந்த ஒரு ஒரு விஷயம் தலையிட கோச்சு கோச்சு கூடாது என்ன அடுத்தவங்க போராட்டம் தவறென்று சொல்லவில்லை இப்ப கூட இது அவர்களுடைய முறை எங்கள் முறை என்பது இந்த சாத்வீக முறை அவ்வளவுதானே தவிர நீங்க அவங்க செய்யற போராட்டம் தவறு விமர்சிக்கிறார்கள் என்ற அந்த வார்த்தை வேண்டாங்கிறது சொல்றேன் எந்த போராட்டத்தையும் நாங்கள் விமர்சிக்கவில்லை எங்களுக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை நாங்கள் போராட்டம் தேவையில்லை என்றாலே மறைமுகமாக விமர்சனம் தானே அப்படி இல்லை விலகி போவது வந்து பயந்து போவது அல்ல விட்டுக் கொடுப்பது கூட இருக்கலாம் பயந்து போறாங்க போராட்டம் இல்லாம இங்க எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா போராட்டத்தின் வழியாகத்தான் தமிழ்நாடு பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு நம்மள்ட்ட எஞ்சி இருக்கிற உரிமைகள் எதனால் கிடைத்தது சட்டம் அப்படி இப்போ நேரடியாக வந்துருச்சா இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் துன்பத்தில் இருக்காங்க எனவே சட்டத்தை போட்டு இந்த துன்பத்தை நீக்கிடுவோம்னு சட்டம் நேரடியாக வந்ததா அப்படி வரல போராட்டத்தின் வழியே தான் சட்டத்தினால வந்து அதை உறுதிப்படுத்தணும் நாம் இடஒதுக்கீடு போராட்டம் தான் வந்து இன்னைக்கு சமூக நீதி போராட்டம் தான் அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு சட்டமாக்கி நடைமுறையில் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அப்போ அந்த போராட்டம் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு விடு ஒரு விடுதலை நம்ம கிடச்சிருக்காது இப்போ இடஒதுக்கீடு
இந்தி பேசாத மாநிலங்களின் மீது இந்தி திணிக்கப்படாது நேர் உறுதி கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையை வந்து தமிழ்நாடு தானே உருவாக்குச்சு வேற எதுவும் எந்த மாநிலமும் உருவாக்கு இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம இன்னைக்கு அடைந்திருக்கிற ஒவ்வொன்றும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் வரை நம்முடைய பண்பாட்டு மீட்பு பண்பாட்டின் மீதான ஒரு தாக்குதல் அதை எதிர்த்து கிளர்ச்சி செய்து சாலைக்கு வந்து தான் அந்த உரிமையை வந்து நம்ம மீட்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து இப்போ பொங்கல் வரும்போது அந்த ஜல்லிக்கட்டை நம்ம வந்து நடத்தணும் அப்படின்னா எதனால் நடத்தணும் சட்ட நேரடியாக வந்துச்சா மக்கள் நீதி மைய தலைவர் கமலஹாசன் சொல்வது போல் போராட்ட முறைகளில் அதாவது அவர்கள் மொழியில் சொல்வது என்றால் சாத்விக முறையில் போராடி இருந்தால் அதை பெற்றிருக்க முடியாது நினைக்கிறீங்களா இல்லை அது இப்போ சாத்விக முறையில் தானே போராடி இருக்கோம் அறவழி போராட்டம் தானே அறவழி போராட்டத்தை அரசையும் விமர்சிக்காமல் குற்றம் சாட்டாமல் மக்களோடு இருந்து நாங்கள் போராடுகிறோம் அந்த வழிமுறையில் உங்களுக்கு உடன்பாடான் கேட்கிறேன் இல்லை அப்படி விடுதலை போராட்டமே இப்படி நடக்கலையே ஆங்கிலேயரை விமர்சிக்காமல் சாத்விக முறையில் போராட்டமே நடத்தாமல் விடுதலை வாங்கியிருக்க முடியுமா அப்படி அப்படி ஒன்றும் இங்கே இல்லையே போராட்டம் நடத்தித்தான் யார் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்களோ அவர்களை நோக்கி குரல் எழுப்பித்தான் அதற்கு எதிராக பாதிக்கப்படுகிற மக்களை அணி திரட்டித்தான் ஒரு உரிமையை பெற முடியும் இது வந்து அப்படிதான் உலகத்தில் ஒரு வடிவமே நமக்கு இருக்குது அதை தாண்டி எந்த வடிவமும் இல்லை ஆயுத வழி போராட்டம் இருக்குது இங்கே ஆயுத வழி போராட்டம் நடக்கலை தமிழ்நாட்டில் யாருமே ஆயுதத்தை தூக்கலை யாரும் ஆயுத வழி போராட்டம் தீர்வுன்னு எந்த ஒரு சிறு குழுக்கள் கூட இங்கே கிடையாது எந்த இடதுசாரி குழுக்களோ தலித்திய குழுக்களோ யார் யாரெல்லாம் மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக போராடுறாங்களோ எந்த ஒரு செக்டாருமே இங்கே ஆயுதம் தூக்கலை தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு கல்ச்சரே கிடையாது எல்லோரும் அறவழி போராட்டம் தான் நடத்துகிறோம் ஆனால் இதில் அரசியல் கட்சிகள் வந்து ஒரு இடத்துல அனுமதி வாங்கி அரசாங்கத்திட்ட மனு போட்டு அவங்க ஒதுக்கக்கூடிய இடத்துல ஒதுக்கக்கூடிய நேரத்தில் போராட்டம் நடத்தணும்னு சொல்ல போனால் இவர் சொல்கிற சாத்விக போராட்டம்ங்கிற போராட்டத்திலே ரொம்ப சாத்விகமானது என்ன மற்றபடி போய் தடையை மீறி நடத்துறது கூட ஒரு அந்த அரசு விதிக்கிற கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிரானதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் அரசு விதிக்கிற கட்டுப்பாடுக்கு உட்பட்டு தான் இங்கே பெரும்பாலும் போராட்டம் நடக்குது இருபத்தி ஏழாயிரம் போராட்டம் நடந்ததுன்னு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க போராட்டம் எப்படி இப்போ கமலஹாசன் முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த மாற்று போராட்ட வடிவங்கள் அரசை ஆளும் அரசை விமர்சிக்காமல் நாம் எடுத்து செல்லலாம்ங்கிற அந்த வடிவத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அவர் விமர்சிக்காமே இல்லை ஆமாம் அவர் கடுமையாக வந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மாநில அரசு நடுவன் அரசு இரண்டு விமர்சிக்கிறார் பெரும்பாலும் மாநில அரசு விமர்சிக்கிறார் தொண்ணூறு விழுக்காடு மாநில அரசை நோக்கி அவருடைய கேள்வி இருக்குது அப்போ அவற்றே அந்த கேள்வியை நாம் வைத்தோம் வந்து நீங்கள் இந்த அரசு இன்னைக்கு இவ்வளோ தவறு இழைக்குது இந்த அரசு வந்து மக்கள் விரோத அரசாக வடிவம் எடுத்து நிற்குதுன்னா இது வந்து இது வெறும் மாநில அரசு இல்லையா இன்னைக்கு இந்த அரசை இயக்குவதே மத்திய அரசு தானே இங்கே ஒரு மாநில தலைமையினே இல்லையா இன்னைக்கு எல்லாமே மத்திய தலைமை தானே முடிவெடுக்குது நம்ம இவர் க கவிஞர் கபிலன் அழகாக சொன்னார் இரட்டை இலையில் ஒரு இலை முதல்வர் ஒரு இலை துணை முதல்வர் மத்தியில் உள்ள காம்பு மத்தியில் உள்ளது அப்படின்னாரு ஏன்னா அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து இந்த அரசு வந்து முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசால் இயக்கப்படுது அப்போ கமலஹாசன் அவற்றை நம்ம கேட்டோம் நீங்கள் வந்து இந்த அரசின் மீது இவ்வளவு கோபம் கொண்டீங்களா இது இது இப்போ எரிகிறதை பிடுங்கினா கொதிக்கிறது அடங்குங்கிற மாதிரி நீங்கள் அங்கெல்லாம் விமர்சிக்கணும் என்று சொன்ன போது கட்டாயமா விமர்சிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை அப்படி நீங்க ஒரு கேட்கும் போது நான் எல்லாரும் விமர்சிப்பேன் என்பது வேற ஆனா நீங்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கண்டன அறிக்கைகள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மத்திய அரசுக்கு எதிராக கொடுத்திருக்கிறது திமுக பேசியிருப்பது ஏன் அவ்வப்போது அதிமுக அமைச்சர்கள் கூட அவ்வப்போது பாஜக விமர்சனம் பண்ணி பேசியிருப்பது போல் அவர் பேசியிருக்கிறாரா அந்த வடிவத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுக்கு நெருக்கமா பாக்குறீங்களா அந்த விஷயங்களை இப்ப அவரு பாஜக எதிர்ப்பு மத்திய அரசு எதிர்ப்புங்கிறதுல மாநில அரசில் எதிர்ப்பில் காட்டுற தீவிரத்தை காட்டல அது உண்மை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பாஜக தீண்டதாகாத கட்சி அல்லன்னு சொல்கிறார் இது ரெண்டுமே வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் அவருடைய கட்சி நிலை பெறுவதற்கு எதிரான முடிவுன்னு நான் பார்க்குறேன் அவருடைய கட்சிக்கு எதிரான முடிவு ஏன்னா இப்போ நேற்று டிடி விதினகன்ற ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க பாஜகவுக்கு நீங்கள் தூது விட்டதாக தமிழிசை சொல்கிறாரு நான் எங்க தூது விட போகிறேன் கிணத்துல போய் விழுறதும் அதுவும் ஒன்று தாங்க என்று சொ அதாவது அதுதான் நோட்டாவோட போட்டி போட்டுட்டு இருக்கிற கட்சியோட போய் நான் யாராவது தற்கொலை செய்ய முடிவு எடுப்பாங்களான்னு கேட்கறாங்க அப்போ இதுதான் இது மக்கள் நீதி மையத்துக்கும் பொருந்தும் இல்ல இப்ப ஸ்னேகன்ட்ட ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்கணும் ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன் இருவர் மீதும் பலர் வைக்கிற விமர்சனம் இருவருமே நடுவன் அரசை விமர்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப நீங்க வேறுபடுத்துங்க ரஜினிகாந்தினுடைய கட்சிக்கும் கமலஹாசனுடைய கட்சிக்கும் என்ன வேறுபாடு இல்ல ரஜினி சார் வந்து அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கட்டும் அதை பத்தி பண்ணலாம் ஆரம்பிச்சுட்டும் களத்துல இருக்கும் அது களத்துக்கு வந்ததுக்கு அரசியல் அமைப்பாக என்றைக்கு பதிவு பெறுதோ அதுக்கப்புறம் தான் நடுவன் அரசை எதிர்த்து கமலஹாசனும் பேச மறுக்கிறார்
கமலஹாசனும் பாஜகவை விமர்சிக்க மறுக்கிறார் அப்படிங்கிறப்ப அதன் மீதும் சந்தேகம் வந்து படுமாக அப்படி இல்லை பாஜக எதிர்பார்ப்புகளையோ அல்லது அவங்களுடைய நிழல் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் மையத்துக்கு இல்லை நீங்க பாஜக கேட்டா அவர் நான் கருப்புக்குள் காவியும் அடக்கம்ங்கிறாரு இந்த பதில் தான் எல்லாரையும் யோசிக்க வைக்கிறது இல்லை இப்போ உங்களுக்குள்ள இப்போ நான் அவர் வந்து கருப்புங்கிறதுல அவர் எப்போதுமே அவர் தெளிவாக இருக்கார் ஆனால் அதற்குள்ளே இருக்கிற அந்த காவிக்குள்ள இருக்கிற சில விஷயங்கள் வந்து வரும்போது எதிர்ப்பாக இருக்க முடியாது ஏன்னா எங்கள் கட்சிக்குள்ளேயே இது கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் இருக்கிறாங்க அது கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவங்களை வந்து நீங்கள் இந்துத்துவாதிகள் பார்க்கணும் அப்படி யாரும் சொல்லலை அவங்க வந்து காவி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் காவினாவே வெறும் பாரதிய ஜனதாவுக்கு மட்டும்தான் அது கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களும் அதோட தான் போயிட்டு இருக்காங்க முழுக்க முழுக்க இப்ப அவங்க என்னன்னா தமிழகத்தை காவியாக மாற்றி விடுவோம் சொல்றது மாதிரி ஒட்டுமொத்த அந்த நிறமே அவர்களுக்கு சொந்தம் நினைத்துக்கிறது வந்து எங்களுக்கு அது உகந்தது உங்களுக்கும் சொந்தம் எங்களுக்கு சொந்தம் இல்ல இறை பக்தி உள்ளவர்களுக்கும் சொந்தம் எங்களுக்கு சொல்லவில்லை அந்த கூறு அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து வரவேற்கத்தக்கது தான் ஏன்னா பெரியாருக்குள்ளே காவி அடக்கம் தான் குண்டக்கூட்டி அடிகளார் அடக்கம் தான் எனக்கு வந்து இறைபக்திங்கிறது இல்லை தூரமா இருக்க நானு கொஞ்சம் தெளிவுல வந்துட்டேன் ரொம்ப இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் மந்திரம் மோதி நான் சாமி கும்பிட்டேன் ஆனா இன்னைக்கு ஒரு இடம் தெளிவு வந்ததுக்கு வெளில வந்துட்டேன் ஆனால் எதிர்பற்றவங்க வரும்பொழுது பாசத்தின் மீது ஒரு விபூதி வச்சா என்னால அழிக்க முடியல அவருடைய உணர்வு அதிமுக திமுக ரெண்டு திராவிட கட்சியுமே தொண்ணூத்தி ஐந்து விழுக்காடு கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களால் நிரம்பப்பட்ட கட்சி தான் கண்டிப்பா விடுதலை சிறுத்தைகளும் அப்படிப்பட்ட கட்சி தான் நான் அதை சொல்லல இப்ப அவன் பேசுவது வந்து இங்க வந்து பாஜக எதிர்ப்பு அரசியல் கமல் இருக்கிறாரா இல்ல பாஜகவை நோக்கி நெருங்குவாராங்கதான் கேள்வி நிச்சயமாக இப்போக்கு வந்து அந்த அந்த மாதிரி எந்த மாற்றம் நாங்கள் மையமாகவே இருக்கிறோம் ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் யாரையும் மணிசரித்து போக வேண்டிய அளவுல இல்லை ஏன்னால் மக்களுக்காக மக்களை நம்பி இறங்கப்பட்டதுதான் மக்கள் நீதி மையம் என்பதில் ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் அதனால மக்களுக்கான விஷயத்தை மட்டும் முன்னிறுத்தும் சில டிபேட்டுகளை நாங்கள் போகல சில டிபேட்டு ஒரு மக்கள் சார்பான கேள்வி இப்போ கூட சார் மக்களுக்கு எது நன்மை என்பதை தீர்மானித்து தான் அந்த காலத்தில் நாங்கள் முடிவெடுக்க முடியுமே தவிர இன்னைக்கே நாங்கள் முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி வர முடியாது அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் நாங்கள் இதே ஒற்றைக்கு <laughs> அது கூடிய விரைவில் வந்து ஊடகத்துக்கு முன்பு மக்கள் முன்பு கண்டிப்பாக வந்து அதை வந்து கட்சி ஆரம்பித்து இவ்வளவு நாட்கள் கழித்தா கொள்கை கொள்கையை சொல்லிட்டு தானே கட்சி ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாரும் இல்ல ஒரே கொள்கையை சொல்லிட்டு கட்சி ஆரம்பிச்சவங்களா என்ன சாதிச்சிருக்காங்க அதை சொல்லுங்க எங்களுக்கு தெரியாம கேட்கணும் பக்கம் பக்கம் புத்தகம் காந்திய விடுங்க அதெல்லாம் விட்டாருங்க என்னன்னு இப்ப உள்ள நடைமுறை அரசியல் கட்சிகள்ல ஆயிரம் பக்கம் பக்கம் பக்கமாக புத்தகம் போட்டு கொள்கை ஆரம்பிச்சவங்களா என்ன சாதிச்சாங்க அதை மீறி வந்து மக்களுக்கான என்ன தேவையோ காலத்துக்கு ஏற்ப சூழலுக்கு ஏற்ப இங்க உள்ள போது தேவைகளுக்கு ஏற்ப மக்களுடைய நலன் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார் அப்படியே உங்களுடைய இறுதி கேள்வியை கேட்கிறேன் கொள்கைகளை முன்வைத்து கட்சி ஆரம்பித்தவர்கள் என்ன சாதித்தான்னு கேட்கிறாங்க அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவிலேயே ஒரு முன்னுதாரணம் மிக்க மாநிலமா இருக்குது தமிழ்நாடு அளவுக்கு சமூக நீதியிலும் வந்து வளர்ச்சியிலும் எந்த மாநிலமும் இன்னும் எட்டல அது உண்மையா இருக்குது கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறோம் மருத்துவமனைகள் தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து இந்தியாவிலே அதிக மருத்துவமனைகளை கட்டியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த அளவுக்கு இங்கே வந்து ஒரு சமூக நீதி மலர்ந்துருக்குதுன்னா அது கொள்கை வழி தானே கொள்கை வழி தானே சாதித்து கொடுத்துருக்குது மாநில சுயாட்சியை இந்தியாவுக்கே கற்றுக் கொடுத்தது தமிழ்நாடு தானே எந்த மாநில மாநில சுயாட்சி பற்றி பேசுது பேசிச்சு இந்திய அதிகாரம்ங்கிறது மாநிலங்களை ஒடுக்குவதற்கு பயன் வந்து செலுத்தப்பட்ட நேரத்தில் மாநில சுயாட்சி குரல் ஒழித்தது தமிழ்நாட்டில் இருந்து அதை பார்த்து தான் பஞ்சாபும் மேற்குவங்கமும் வந்து பின்பற்றினாங்க இந்திய எதிர்ப்பு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதை பார்த்து தான் இந்தியா முழுவதும் இந்தி பேசாத மாநிலங்கள் ஃபாலோ பண்ணாங்க சமூக நீதி அறுபத்தொம்பது விழுக்காடு எந்த மாநிலத்திலையும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் தான் அப்போ தமிழ்நாடு இந்த கொள்கைகளை முன்னிறுத்தி தான் இந்திய ஆதிக்க எதிர்ப்பு சமூக நீதி காப்பு என்கிற அடிப்படை சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நூறு வருஷம் அரசியல் கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்குது அதில் மாற்றா வருகிற வடிவத்தை நீங்கள் ஏற்கல அதுக்கு மாற்றான வரை நான் கமலை கருதவும் இல்லை அவர் அதுக்கு உட்பட்டவர் தான் தமிழ்நாட்டில் நீங்க எம்ஜிஆர் அவ்வளவு பெரிய மாஸ் லீடர் திரை உச்ச நட்சத்திரம் 
அவ்வளவு பெரிய மாஸ் லீடர் தொடர்ந்து மூன்று முறை முதலமைச்சர் ஆயிட்டே இருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இடஒதுக்கீடு விஷயத்தில் கிரிமிலேயர்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் பொருளாதார அளவுகள் கொண்டு அடுத்த தேர்தலில் காலி இதுதான் தமிழ்நாடு கண்டிப்பா கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டு கட்சியை ஆரம்பிப்பது கட்சியை ஆரம்பித்து கொள்கையை அதற்கு பிறகு மக்களிடம் சொல்வதுன்னு ரெண்டு விரும்பான கருத்துக்களை உங்களது தரவுகளின் அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க காலை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதுக்கு உங்கள் இருவருக்கும் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு அரசியல் ஆரம்பம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம்